வணக்கம் நேர்களே திசைகள் நான்கு சேனல் மூலமாக மீண்டும் உங்களை வர இருக்கிறோம் ப்ளஸ் டூ படித்த மாணவர்களுக்கும் டிகிரி பண்ணிகிட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கும் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் இருக்குது சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது எங்கெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎன்இஏ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதனால் அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் சேரக்கூடிய கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அதில் வந்து முக்கியமான நாட்கள் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இந்த வீடியோ மூலமாக நாங்கள் பதிவு செய்கிறோம் எங்களோட பழைய வீடியோஸ் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு கீழே கொடுத்துருக்க பிளாக் பிளாக் அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளோட முந்தைய வீடியோவில் வந்து நாங்கள் அதில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவையான வீடியோவில் வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதில் முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎன்ஏ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது போன வருஷம் வந்து நடந்த இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்கில் வந்து முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பற்றின வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி இந்த லிங்க்கில் போட்டிருக்கோம் இந்த லிங்க்கை போய் அக்சஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது அப்படின்னா இந்த டிஎன்ஏ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒம் பத்தொம்போதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது அதாவது மே மாதம் ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ரேண்டம் நம்பர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஜூன் மூணாம் தேதி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேஷன் வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து டிஎஃப்சி சென்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஒரு சென்டர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து அன்அனிஸ்டி மூலமாக இல்லை டோட் மூலமாக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த சென்டர்ஸில் போய்ட்டு நீங்கள் உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் வெரிஃபிகேஷன் போய் கொண்டு போய் அங்கே காட்டுவீங்க ஸோ அதுக்கான டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு ஜூன்லேருந்து பதினொன்று ஜூன் வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து பதினேழு ஜூன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் கவுன்சிலிங் இன் பர்சன் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இன் பர்சன் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது வந்து டைரெக்டாக அன்அனிஸ்டில் போய் நடத்துறது ஸோ மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் வந்து நடக்கும் அதாவது நீங்கள் டிஎஃப்சி சென்டரில் போய் அட்டன் பண்ணி உங்களுக்கான சீட்ஸ் வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் வீட்டிலேருந்து உங்கள் மொபைல் மூலமோ இல்லை லேப்டாப்பு இல்லை சிஸ்டம் மூலமாக வந்து நீங்கள் அன்அனிஸ்டியோட அந்த லாகின் குள்ளார் போய்ட்டு இனிய லாகின் குள்ளார் போய்ட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச காலேஜஸ் வந்து நீங்கள் கவுன்சிலிங் வந்து புக் பண்ணி அட்டன் பண்ணலாம் பட் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைரக்ட் கவுன்சிலிங் வந்து யாருக்கு நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கலி டிசேபிள் பர்சன்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மென் சில்ட்ரன்ஸு அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரடி கவுன்சிலிங் தான் நடக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி இது ஜூன் வந்து ஷெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜூனும் அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜூன் வந்து ஷெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒகேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜூன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஜூன் வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஷெடியூல் வந்து வாரத்துக்கு மாறுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா லாஸ்ட் இயரும் இந்த ப்ராசஸ் நடந்தது என்ன அதில் ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அண்ணன் நம்மளோட டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங் பொதுவாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் வந்து திட்டமிட்ட மாதிரி முன்னாடியே நடந்தது அப்படின்னா இந்த டேட்ஸில் வந்து ரெகுலரான இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்ஸும் நடக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இன்கேஸ் வந்து மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் வந்து டேட்ஸ் தள்ளி போச்சு அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் ஆன் டேட்ஸும் தள்ளி போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு அவங்க ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்க டேட்ஸ் வந்து நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் கவுன்சிலிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் ஜூலைலேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஜூலை வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் இந்த கவுன்சிலிங்கில் வந்து மிஸ் பண்ணவங்க இல்லை வந்து நம்ம வந்து டுவெல்த்தில் ஃபெயிலையாக வந்து அவங்க வந்து திரும்ப எக்ஸாம் எழுதி இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டா வந்து அப்ளை பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா சப்சிடி கவுன்சிலிங்னு ஒன்று நடத்துவாங்க அது வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜூலை வந்து நடத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் வந்து எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த டிஎஃப்சி
அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் விட டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் பொறுத்த வரைக்கும் கட் ஆஃப் குறைஞ்சிருந்தது இந்த வாட்டி இன்னும் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு காலேஜஸ் வந்து இன்னும் நல்லா கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு காலேஜஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் மோடில் போகிறதுக்கோ இல்லை வந்து இல்லை இந்த கோர்ஸ் நம்ம கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு கோர்ஸஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கோ சான்சஸ் போக வேணாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து வெயிட் பண்ணி நீங்கள் டிஇனி கவுன்சிலிங் வந்து அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது சேர்ந்துருந்தீங்கன்னா கூட வந்து கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கான காலேஜஸ் கிடைக்கிது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் மாற்றிக்கிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு காலேஜ் சேர்ந்துட்டீங்கன்னா அங்கே தான் நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் தான் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கான நல்ல கோர்ஸஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மாறிக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் எடுத்ததுக்கப்புறம் கூட மெடிக்கலில் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல காலேஜ் கிடச்சிதுன்னா அவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு மெடிக்கல் போகிறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு கோர்ஸஸ் எடுக்கிறீங்க அந்த கோர்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறீங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் கிடைக்கிது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த கோர்ஸஸ் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு வந்து இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நேரில் இந்த நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டிஎன்ஏ ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் நம்ம இனிமேல் அப்டேட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ நம்ம சேனல் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்